مرحبا بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين ورمضان كريم وأهلا وسهلا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة لهذا الأسبوع واللي راح نشوف فيها مع بعض أهم عشر أسخف أشياء مهمة في الاستوديو إذا هذه أول مرة تزورونا فيها معاكم أخوكم هاشم العلوي ومن خلال هذه القناة راح أحاول أساعدكم في الحصول على أفضل جودة صوت في تسجيلاتكم المختلفة ما وصيكم قبل ما نبتدي الحلقة بزر اللايك اللطيف والاشتراك في القناة ومشاركة الحلقة مع كل أصدقائكم عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة ونبتدي الحلقة الحين نبتدي بالمرتبة العاشرة اليوم عدنا هذا الشيء اكستنشن حق الهيدفون ما اقول لكم شلون هاي الشيء جدا مهم خاصة اذا انت قاعد تسجل مجموعة مع بعض ما تبيهم كلهم يكونون لاصقين قريب من جهاز الهيدفون امب تخيل ناس كلهم لاصقين مع بعض شنو احنا في سنة 2019 يعني <تصفيق> فبتحتاج لشيء يخليك توصل هيدفونز ويعطيه شوية مجال للحركة حق الشخص اللي قاعد يسجل ننتقل إلى المرتبة التاسعة وهي أن لازم يكون في نوع من النظام اللي يخليك تتواصل مع الشخص اللي قاعد يسجل داخل الاستوديو أو اللي اسمه توك باك سيستم حاول تشوف لك جهاز يخليك تقدر تتكلم مع الشخص بطريقة جدا سهلة وفي نفس الوقت يخليك تجرب توصل كذا مدخل ومخرج للصوت في أنواع مختلفة مثل هذا الجهاز من شركة ماكي وهو عبارة عن مونيتورينج كنترولر تقدر عن طريقة أنك تتكلم مع الشخص اللي داخل غرفة التسجيل وفي نفس الوقت تقدر توصله بأكثر من مجموعة من السماعات الخارجية عشان تجرب المكس اللي عندك على كذا نوع من السماعات هل الزباين راح تسجل معك لأن عندك مونيتورينج سيستم أحسن من الاستوديو الثاني؟ احتمال كبير لا ولكن هل تقدر أنك تشغل استوديو كامل بدون وجود هاي الجهاز؟ الله يوفقك في المرتبة الثامنة عندنا في الاستوديو شيء يمكن ما يبين على بال الكثيرين أهميته إلى أن تحتاج أنك بعد الشر تروح المستشفى وهو الكرسي اللي بتستعمله في الاستوديو لا تنسى أنك بتكون قاعد على هاي الكرسي خمس، ست، سبع، ثمان ساعات أو يمكن أكثر فلازم هذا الكرسي يكون مريح ويفضل أن تكون أرضية الاستوديو مع لها السجاد الثقيل أو الثك هاي اللي يحد من حركة الكرسي ننتقل إلى المرتبة السابعة مشكلة جميع كروت الصوت هي أن ما في لها مخارج كافية لسماعات الرأس أو الهيدفونز ما أعتقد أن هناك في كرت صوت في أكثر من مخرجين للهيدفونز فإذا شفت نفسك تسجل مجموعة من الناس في نفس الوقت راح تحتاج جهاز شبيه لهذا الجهاز وهو عبارة عن هيدفون أمب يتوصل إلى مخرج من كرت الصوت ويوزعه على أكثر من مخرج للهيدفونز هذا الجهاز يوزع الصوت من الهيدفون على ثمان مخارج منفصلة تقدر تتحكم بمستوى الصوت لكل مدخل بروحه هذا الجهاز جدا مفيد إذا كنت قاعد تسجل الأعمال الدرامية مثلا وتحتاج الممثلين يكونوا متواجدين كلهم في نفس المكان ويسمعون نفس مصدر الصوت الرئيسي إضافة إلى قدرتهم على سماع بعضهم البعض <تصفيق> متواجدين في نفس المكان <تصفيق> في المرتبة السابعة اليوم عندنا هذا الشيء إي نعم بطاريات 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 بكل أنواعها تستغربون أحيانا كم مجموعة الموسيقيين اللي يجون يسجلون وما عندهم بطارية لأجهزتهم بطاريات للجيتار أو البيز أو أي أجهزة ثانية وأحيانا بتحتاج البطاريات للأجهزة اللي أنت تستخدمها في الاستوديو مثل بعض أنواع الميكروفونات اللي تحتاج البطاريات عشان تشتغل مو بس البطاريات أحيانا تحتاج يكون عندك سبير لأشياء كثيرة مثل الدرم ستيكس أو الأوتار الاحتياطية للجيتار على سبيل المثال وأحلى شيء أنك راح تقدر تحسبهم على الشخص اللي بيسجل في المرتبة السادسة عندنا هاي الاسفنج اللي ينحط تحت السماعات أو الاستوديو مونيترز يمكن تعتقد أن هذا الاسفنج ما منه أي فايدة ويمكن تكون أنت صح إلى أن تكتشف أن المكس اللي قاعد تسمع في الاستوديو بعيد كل البعد عن اللي قاعد تسمع في السيارة أو في الهيدفون تكلمت أكثر عن أهمية هاي الاسفنج في فيديو آخر راح أخلي الرابط له هني ننتقل إلى المرتبة الخامسة وهي هذا الشيء هاي القطعة اللي راح تحول لنا وصلة الميكروفون من نوع الكوارتر إنش إلى 3.5 ملم ساعات يكون عندنا كذا نوع من الهيدفون بعضهم وصلتهم من نوع الكوارتر إنش وبعضهم من نوع 3.5 ملم فهذه الوصلة اللي على فكرة دائما تضيع في الاستوديو شغلتها أنها تحول لنا وصلة الهيدفون عشان نستخدمها في أنواع المداخل المختلفة في الاستوديو إذا بتشتري هذه الوصلة تأكد أنك تشتري أكثر من واحدة 
لانك اكيد بتضيعها. في المرتبة الرابعة عندنا هذا الشيء. اكيد عندك وايرات مرمية في مكان في الاستديو ولما تدور على واير في كومة كبيرة بتفهم اهمية هذا الهوك اللي يتعلق على الحائط. انا استخدمه بهذه الطريقة عشان اشوف كل الوايرات قدامي واختار بسرعة الواير اللي راح استخدمه. الصراحة جدا رتب لي هاي الهوك موضوع عفسة الوايرات اللي كنت قاعد اعاني منها. في المرتبة الثالثة اليوم عندنا هاي البدل. هاي البدل متعدد الاستخدامات تقدر توصله في اي جهاز في مدخل من نوع السويتش او البدل ويشتغل بطريقة الاون اند اوف الطريقة اللي انا استخدمها فيه هي بتوصيله مباشرة الى جهاز المونيتورينج كنترولر عشان اشغل زر التوك باك فبدل ما احاول اوصل الى الزر واضغط عليه استخدم هاي البدل عشان اشغل هاي الزر صدقوني يمكن يبين الموضوع يعني ما يسوى بس لما تجربون هاي الخاصية بتشوفون مدى فائدتها ننتقل إلى المرتبة الثانية في قائمتنا وهي الاشتراك في خدمة للنسخ الاحتياطي مثل جوجل درايف تكلمنا في فيديو ثاني عن أهمية النسخ الاحتياطي في الاستوديو وراح أخلي رابط هاي الحلقة هني تخيل إذا ملفاتك كلها اختفت أو ما قدرت تفتح أي ملف بسبب أنه مخترب وما عندك نسخة ثانية احتياطية منه هني تبين أهمية وجود النسخة الاحتياطية للملفات وقبل لا نتكلم عن المرتبة الأولى أحب أذكركم بس مرة ثانية بالاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك يحتل المرتبة الأولى في قائمتنا اليوم هذا الشيء جهاز الآيلوك إذا كنت تستخدم برنامج برو تولز أو تستخدم إضافات تعتمد على الآيلوك فوجود هاي الجهاز والمحافظة عليه هو من أهم الأشياء اللي لازم تحاسب عليها في الاستوديو ويمكن الأهم من هذا أيضا هو الاشتراك السنوي لخدمة Zero Down Time اللي تضمن لك أن كل اللايسنز أو كل الاشتراكات اللي موجودة على هاي الجهاز بتكون أيضا موجودة في حسابك على الكلاود حتى لو ضاع أو اخترب الجهاز ما راح يضيع منك أي شيء وكانت هذه أعزائي قائمة بأسخف عشر أشياء مهمة في الاستوديو إن شاء الله عجبتكم الحلقة وإذا كان عندكم أي استفسار لا تنسون تكتبون لي إياهم في التعليقات تحت ووعدكم بالإجابة عليها كلها أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير